ఈ లోకంలోని మనుషులందరూ ఎంతసేపు ఒకరి మీద ఒకరు ఏదో ఒకటి చెప్పుకుంటూ ఉంటారు కదా ఇతరుల తప్పులను ఎన్నే విషయంలో మనుషులు ఎంత గొప్పవారిగా ఉంటారో ఎదుటివారి తప్పులు పట్టుకోవాలని ఎంత ప్రయాసపడుతూ ఉంటారో ప్రతి చిన్నదానికి ఇతరుల మీద నిందలు మోపుతూ తమ స్థితిని మాత్రం ఎంత మాత్రం గ్రహించని స్థితిలో ఉన్న మనుషుల్ని మన చుట్టూ చూస్తూ ఉన్నాం కదా యేసుక్రీస్తు ఈ లోకంలో శారీరధారిగా జీవిస్తున్న సమయంలో ఆయన బోధిస్తూ ఉండగా ఒకసారి కొంతమంది పరుషయులు శాస్త్రులు వ్యభిచార పాపమందు పట్టబడిన ఒక స్త్రీని పట్టుకొని తీసుకుని వచ్చి ఆయన ముందు నిలబెట్టారు ఇటు స్త్రీని రాళ్లు రూవి చంపమని ధర్మశాస్త్రం తెలియచేస్తుంది నీవేం చెప్తావో చెప్పు అని ప్రభుని అడిగారు ఒకవేళ ప్రభు ఆమెను రాళ్లతో కొట్టి చంపండి అంటే నీవేమి ప్రేమ కలిగిన దేవుడువయ్యా ఏమి జాలి కలిగిన దేవుడువయ్యా అంటానికి ఒకవేళ పోనీలే వదిలేయండి అంటే ఇదేంటి నీవేమి పరిశుద్ధుడమైన దేవుడవు ఇదేమి నీతి ఇలా పాపుల్ని వదిలేస్తే ఏమవుతుంది అంటానికి అయితే యేసు ప్రభు వారు అడిగిన ప్రశ్నకు ఏ సమాధానం చెప్పకుండా నేల మీద వ్రేలితో ఏమో వ్రాయిచుండెను అని దేవుని వాక్యంలో ఉంది వారాయనను పట్టు వదలక అడుగుచుండగా ఆయన తల ఎత్తి చూచి మీలో పాపము లేనివాడు మొట్టమొదట ఆమె మీద రాయి వేయవచ్చునని వారితో చెప్పి మరలా వంగి నేల మీద వ్రాయుచుండెను మీలో పాపము లేనివాడు మొట్టమొదట ఆమె మీద రాయి వేయవచ్చునని చెప్పాడు అక్కడ ఉన్నవారందరూ ఒకరి ముఖాలొకరు చూచుకున్నారేమో ఈమె పాపి ఈమె దోషి ఈమె వ్యభిచారి అని ఆమెను పట్టుకుని వచ్చి ప్రభు సన్నదులో నిలబెట్టారు అయితే అక్కడ నిలబడ్డవారు ఆ వచ్చిన వారు రాళ్లతో ఆమెను కొట్టి చంపాలని తీర్మానించుకున్నవారు ఎలా ఉన్నారు వారు పాపము లేని వారిగా ఉన్నారా ఇప్పటికీ చాలామంది పాపమంటే వ్యభిచారమనో త్రాగుడనో ఏదైనా ఘోరమైన హీనమైన కార్యమనో అనుకుంటున్నారు వాక్యం చెబుతుంది కదా ఆజ్ఞాతిక్రమమే పాపమని సకల దుర్నీతియు పాపమని యేసుప్రభు ఆ మాట వారితో చెప్పి వంగి నేల మీద ఏదో రాస్తూ ఉన్నాడు దేవుడు తన స్వహస్తములతో రాసినవి ఏమిటో మీకు తెలుసా పది ఆజ్ఞల పలకలు ఆ పలకలు దేవుడు చేసినవి ఆ పలకల మీద వ్రాసిన వ్రాత దేవుని చేవ్రాత దేవుడు తన స్వహస్తములతో రాసి ఇచ్చినవి పది ఆజ్ఞలు ఈ పది ఆజ్ఞలు అనుసరించిన అవసరం లేదని ఈ పది ఆజ్ఞలు అనుసరించలేమని ఈ పది ఆజ్ఞల ప్రస్తావన ఈ కొత్త నిబంధన కాలంలో అక్కర్లేదని చెప్పేవారు అనేకులు ఉన్నారు అయితే దేవుడు తన సొంత హస్తాలతో రాసి ఇచ్చిన ఈ ఆజ్ఞలు అక్కర్లేదంటే ఎలాగా నిజమే ఈ పది ఆజ్ఞల ప్రకారం మనం పరీక్షించుకుంటే మనలో ఎవ్వరము పవిత్రులుగా ఉండలేము పాపము లేనివారిగా ఉండలేము ఏ ఒక్కడూ తన స్వశక్తితో ఈ పది ఆజ్ఞలు నెరవేర్చలేడు అయితే యేసుక్రీస్తులో ఈ ఆజ్ఞలన్నీ నెరవేరాయి కాబట్టి ఆయన పరిపూర్ణుడిగా ఉన్నాడు కాబట్టి పాపం మీద జయాన్ని సంపాదించిన వాడిగా ఉన్నాడు కాబట్టి పాప విమోచన చేసి ఉన్నాడు కాబట్టి ఇప్పుడు యేసుక్రీస్తు మనకి ఒకే ఆజ్ఞ ఇస్తున్నాడు అదే ప్రేమ నీ పూర్ణ హృదయంతో నీ పూర్ణ బలంతో నీ పూర్ణ శక్తితో నీ దేవుడైన యహోవాను ప్రేమించు నిన్ను వలె నీ పొరుగు వారిని ప్రేమించు ఇక్కడ మీలో పాపము లేనివాడు మొదట ఆమె మీద రాయి వేయవచ్చును అని చెప్పిన యేసు ప్రభు వంగి నేల మీద వ్రేలితో ఈ పది ఆజ్ఞలను మరలా రాస్తున్నాడేమో ఆమె పాపి అని దోషి అని వ్యభిచారి అని పట్టుకుని తెచ్చారు కదా మరి మీ సంగతి ఏంటి ఈ పాపాల లిస్టులో మీ జీవితం ఉందేమో చూసుకోండి అన్నట్టుగా ఆ పది ఆజ్ఞలను అక్కడ రాస్తున్నాడేమో ఇంతకీ ఆ పది ఆజ్ఞలు మీకు తెలుసా కనీసం ఆ పది ఆజ్ఞల సారమైనా తెలుసా చెప్తాను వినండి నేను తప్ప వేరొక దేవుడు నీకుండకూడదు దేని రూపమును చేసుకొని దానికి సాగిలపడకూడదు నీ దేవుడైన యహోవనామమును 
వ్యర్థముగా ఉచ్చరింపకూడదు విశ్రాంతి దినమును పరిశుద్ధముగా ఆచరించవలను నీవు దీర్ఘాయుష్మంతుడు అయినట్లు నీ తల్లిని తండ్రిని సన్మానించవలను నరహత్యు చేయకూడదు వ్యభిచరించకూడదు దొంగిలికూడదు నీ పొరుగువాని మీద అబద్ధ సాక్ష్యములు పలకకూడదు నీ పొరుగువానిదైన దేనిని ఆశించకూడదు నేను తప్ప వేరొక దేవుడు నీకు ఉండకూడదు దేవుడు మన హృదయాలలో మన జీవితాల్లో ప్రథమ స్థానాన్ని కోరుతూ ఉన్నాడు పూర్తి స్థానాన్ని కోరుతూ ఉన్నాడు దేవునికి ఇవ్వవలసిన స్థలములో మరి ఎవ్వరికీ చోటుంటానికి వీల్లేదు దేని రూపమును చేసుకుని దానికి సాగిలపడకూడదు ఆకాశము నా సింహాసనము భూమి నా పాదపీఠము మీరు నా నిమిత్తమై కట్టనుద్దేశించిన ఇల్లు ఏ పాటిది అన్న దేవుడు ఎంత అనంతమైనవాడో ఏ విగ్రహమునకు మనం సాగిలపడకూడదు నీవు దేవుని కంటే ఎక్కువగా ఏదైనా ప్రేమిస్తుంటే అదే నీ విగ్రహంగా ఉంటుంది నీ దేవుడైన యహోవా నామమును వ్యర్థంగా ఉచ్చరింపకూడదు చాలామంది దేవుని నామాన్ని వ్యర్థంగా ఉచ్చరిస్తారు దేవుని తోడు బైబుల్ తోడు అంటుంటారు మన మాట అవునంటే అవును కాదంటే కాదు అన్నట్టుగానే ఉండాలి కానీ అంతకు మించింది ఏదైనా సరే అబద్ధమే బొంకటమే దేవుని నామాన్ని వ్యర్థంగా ఉచ్చరించకూడదు నీ స్వార్థం కొరకు దేవుని నామాన్ని ఉపయోగించుకోకూడదు నాలుగో ఆజ్ఞ విశ్రాంతి దినాన్ని పరిశుద్ధంగా ఆచరించాలి విశ్రాంతి దినం శనివారమా ఆదివారమా అని అనేకులు వాదించుకుంటూ ఉన్నారు యేసుక్రీస్తును ఆహ్లాదించేవారు ఆదివారం ఆయన ఆలయానికి వెళ్ళి ఆయన్ని ఆత్మతో సత్యముతో ఆరాధించాలి అన్న విషయాన్ని పరిశుద్ధ గ్రంథంలో మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఆరు దినాలు నువ్వు కష్టపడి పనిచేసుకో కనీసం ఏడవ రోజు ఒక్కరోజు నీకు జీవమిచ్చిన దేవునిని నీవు ఆరాధించినట్లుగా నీ ఆత్మను బలపరుచుకున్నట్లుగా దేవుని ఆలయానికి వెళ్ళి ఆయన సన్నిధిలో ప్రార్థించటం పాడి స్థుతించటం దేవుని వాక్యాన్ని విని బలపడటం నేర్చుకోవాలి ఐదవ ఆజ్ఞ నీవు దీర్ఘాయుష్మంతుడు అవనట్లు నీ తల్లిని తండ్రిని సన్మానించము నీకు జన్మమిచ్చిన తల్లిదండ్రులను నీవు గౌరవించటం ప్రేమించటం వారి ఆధ్వర్యంలో ఉన్నప్పుడు లోబడటం ఎంతో అవసరం తల్లిదండ్రుల బాటకు లోబడిన వారు దేవుని ఆశీర్వాదాలను సంపాదించుకుంటారు దీర్ఘాయుష్యువును పొందుతారు ఆరో ఆజ్ఞ నరహత్య చేయకూడదు యేసుప్రభు చెప్పాడు నరహత్య చేయకూడదన్న మాట మీరు విన్నారు కదా నేను మీతో చెప్పినదేమనగా తన సహోదరుని చూచి ద్రోహి అనేవాడు నరకాగ్నికి పాత్రుడు అని ఇది నాన్న ఎందరూ బలము లేని మొలాన ధైర్యం లేని మొలాన కత్తి లేని మొలాన తుపాకు లేని మొలాన నీ పొరుగు వారిని చంపటం లేదేమో కానీ వారు చావాలని చంపుతానని నూటితో ఎన్నిసార్లు ఆ మాటను అంటున్నావు నీవు కూడా నరహంతకుడిగానే దేవుని దృష్టిలో ఉన్నావు సుమా వ్యభిచరించకూడదు యశుప్రభు చెప్పాడు వ్యభిచారము చేయవద్దన్న మాట మీరు విన్నారు కదా నేను మీతో చెప్పినదేమనగా ఒక స్త్రీని మోహపు చూపుతో చూచు ప్రతివాడు అప్పుడే తన హృదయంలో వ్యభిచారము చేయుచున్నాడు అన్నాడు ఇది నాన్న ఎందరూ అపవిత్రమైన తలంపులతో నింపబడి అపవిత్రమైన ఊహలతో నింపబడి పొరుగువాని భార్య వెంబడి వెళ్ళేవారిగా పర స్త్రీని మోహించేవారిగా అపవిత్రమైన తలంపులకు ఆలోచనలకు చోటిచ్చేవారిగా ఉంటున్నారు నేను నా కన్నులతో నిబంధన చేసుకుంటిని కన్యకను నేను ఎలాగూ చూతును అన్న యోబు వంటి శుద్ధ హృదయాలు లేనివారిగా ఉంటున్నారు ఇక్కడ ఈ స్త్రీ వ్యభిచార మందు పట్టబడింది మూషే ధర్మశాస్త్ర ప్రకారము వారిని రాళ్లతో కొట్టి ఊరు వెలుపలకు తీసుకుని వెళ్ళి చంపాలి అయితే యేసుక్రీస్తు కృపను తీసుకుని వచ్చాడు పాప క్షమాపణను తీసుకుని వచ్చాడు మన కొరకై ఆయన ఊరి వెలుపల వరకు తరమబడి అవమానాన్ని నిందను పొంది మనస్థానంలో మన కొరకు సెలవులో 
మరణించటం వల్ల ఈ దినాన మనకు పాప క్షమాపణ ఉన్నది నీ పొరుగు వాని మీద అబద్ధ సాక్ష్యములు పలకకూడదు నీ కంటితో చూడని దానిని నీ చెవితో వినని దానిని నీకు తెలియని దానిని ఎందుకు నీవు సాక్ష్యమిస్తావు ఇతరుల మీద ఎందుకు కొండాలు చెప్పుచు ఇంటింట తిరుగుతావు ఇతరుల మీద పితూరులు మోపటంలో ఎందుకు ముందు ముందుకు వస్తావు అది నేరాలు మోపే సాతాను గుణం అది సాతాను సంబంధులు చేసే పని కాని దేవుని బిడ్డలు అబద్ధ సాక్ష్యాలను పలకరు పదోవాజ్ఞ నీ పొరుగువానిదైన దేనిని ఆశించకూడదు పొరుగువాని భార్యనైనను ఎద్దునైనను గాడిదనైనను దాసునైనను నీవు ఆశించకూడదు అని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది ఇతరులకు అది ఉంది కాబట్టి నాకు కావాలి ఇతరులకు ఉంది కాబట్టి నేను కొనుక్కోవాలి ఇతరులు అది ఇది కలిగి ఉన్నారు కాబట్టి నేను కూడా వాటిని ఎలాగోలాగా అప్పో సప్పో చేసి సంపాదించుకోవాలి అని మొండి పట్టుబడుతూ ఉన్నారు ఇతరులకు ఉన్న వాటిని చూసినప్పుడు నీవు ఆనందించటం నేర్చుకోవాలి కానీ ఆశించటం నేర్చుకోకూడదు నేను తప్ప వేరొక దేవుడు నీకు ఉండకూడదు దేని రూపమును చేసుకొని దానికి సాగిల పడకూడదు నీ దేవుడైన యహోవా నామమును వ్యర్థముగా ఉచ్చరింపకూడదు విశ్రాంతి దినమును పరిశుద్ధముగా ఆచరించవలను నీవు దీర్ఘాయుష్మంతుడు అయినట్లు నీ తల్లిని తండ్రిని సన్మానించవలను నరహత్య చేయకూడదు వ్యభిచరించకూడదు దొంగిలికూడదు నీ పొరుగువాని మీద అబద్ధ సాక్ష్యములు పలకకూడదు నీ పొరుగువానిదైన దేనిని ఆశించకూడదు ఈ పది ఆజ్ఞలను ప్రభు మరొకసారి తన వ్రేలితో నేల మీద వ్రాస్తూ ఉన్నాడు ఈమె పాపి ఈమెను రాళ్లతో కొట్టాలి అని వచ్చిన వాళ్ళందరూ నేల మీద వ్రాస్తున్న ఈ మాటలు చూసుకుంటున్నప్పుడు దేవుని వాక్యంలో ఇలా రాయబడి ఉంది వారు ఆ మాట విని పెద్దవారు మొదలుకొని చిన్నవారి వరకు ఒకరి వెంట ఒకరు బయటకు వెళ్ళిరి క్రింద ఫుట్ నోట్లో రాస్తుంది మనస్సాక్షి చేత గద్దించబడి అని వీరందరూ తాము దోషులమని గుర్తించారు కానీ వారు ఒకరి వెంట ఒకరు బయటకు వెళ్ళిరి అని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది దేవుని వాక్యాన్ని విన్నప్పుడు మన స్థితి మనకు గ్రహింపగలుగుతున్నప్పుడు వాటిని ఒప్పుకొని విడిచిపెట్టడానికి ప్రభు ఇచ్చే క్షమాపణ పొందడానికి ఆశపడుతున్నామా లేక మనస్సాక్షి గద్దింపులను నిర్లక్ష్య పెట్టి తప్పించుకోవడానికి ఇష్టపడుతున్నామా వాక్యులు రాయబడి ఉంది యేసు ఒక్కడే మిగిలెను ఆ స్త్రీ మధ్యను నిలువబడి ఉండెను అవును యేసు ఒక్కడే పాపము లేనివాడు పాపులలో చేరక ప్రత్యేకంగా ఉన్నవాడు జన్మ పాపము కర్మ పాపము లేనివాడు ఆయన మాత్రమే మనల్ని రక్షించడానికి లేక శిక్షించడానికి యోగ్యుడైన వాడు అయితే బహు ఘోర పాపి అని తెచ్చిన ఆ స్త్రీ మధ్యను నిలువబడి ఉండెను తాను రాళ్లతో కొట్టబడటానికి పాత్రురాళ్లను అని ఒప్పుకుంటూ తన పాపం కొరకు పశ్చాత్తపడుతూ అక్కడ నిలువబడి ఉండటం చూస్తూ ఉన్నాం యేసు ప్రభు తల ఎత్తి చూచి అమ్మా ఎవరును నీకు శిక్ష విధించలేదా అని అడిగాడు ఆమె యేసుక్రీస్తు దగ్గర తన పాపముల కొరకు పశ్చాత్తాపడుతూ నిలబడినప్పుడు ప్రభు ఆమెను పలకరించిన విధానాన్ని చూడండి అమ్మా ఎవరునూ నీకు శిక్ష విధించలేదా నేనును నీకు శిక్ష విధించను నీవు వెళ్ళి ఇక నువ్వు పాపము చేయకుము అని చెప్పాడు ఇంకో విధంగా చెప్పాలంటే నీ శిక్షను నేను భరించాను నీ అవమానాన్ని నేను భరించాను నీ నిందను నేను భరించాను నీకు బదులుగా నేను నా ముఖం మీద ఉమ్మి వేయించుకున్నాను నీకు బదులుగా నేను ఊరి వెలుపలకు తరబడ్డాను నీ స్థానంలో నీ కొరకు అవమానంతో నిందలతో నింపబడ్డాను నీ స్థానంలో సెలువలో మరణించాను కాబట్టి నీకు నా జీవితాన్ని పరిశుద్ధ జీవితాన్ని జయ జీవితాన్ని రక్షణ జీవితాన్ని నేను అనుగ్రహిస్తున్నాను అని ప్రభు అంటాడు ప్రభు దగ్గరకు వచ్చిన వారు పాపక్షమాపణ పొందుతారు పరిశుద్ధ జీవితాన్ని పొందుతారు ఆ స్త్రీ తిరిగి వెళ్ళి నూతన జీవితాన్ని జీవించి పరిశుద్ధ జీవితాన్ని జీవించి ప్రభు కొరకు సాక్షిగా జీవించి ఉంటుంది యువతీకర సమయంలో ఇక నా బ్రతుకింతే నా జీవితం ఇంతే నాకు క్షమాపణ లేదు మరణమే గత్యంతరం అనుకుంటూ ఆత్మహత్యకు పాల్పడాలని తలస్తున్న సోదరుడా సోదరి నిన్ను ప్రేమించే ఏసయ్య ఉన్నాడని నిన్ను క్షమించే ఏసయ్య ఉన్నాడని 
నీ పాపానికి పరిహారం చేసిన ప్రభు ఉన్నాడని నీకు నూతన జీవితాన్ని ఇవ్వడానికి ఆయన సిద్ధంగా ఉన్నాడని ఈరోజు దేవుడు నీతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు యేసు ప్రభు దగ్గరకు వచ్చిన వారు తమ స్థితిని తాము ఎరిగుంటారు గనుక ఎల్లవేళల తమ పరిశుద్ధ జీవితాన్ని కాపాడుకుంటూ ఉంటారు పాపములో ఉన్న వారిని చూచి విమర్శించరు గాని వారిని ప్రభు దగ్గరకు నడిపించాలని ప్రభు ఇచ్చు పాపక్షమాపణను పొందినట్లుగా చేయాలని వారి కొరకు ప్రయాసపడతారు అటువంటి ఆశతోటే ఇటువంటి కార్యక్రమాలను మీకు అందిస్తూ ఉన్నాం ప్రభు నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు క్షమించటానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు దయచేసి నాతో తలవంచి ప్రార్థించండి పరిశుద్ధుడ ఈ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరిని నీ వెరిగిన దేవుడు అయ్యా ఎవరు ఏ ఆజ్ఞను మీరి ఉన్నారో ఎవరు నీ దృష్టిలో ఎట్టి స్థితిలో ఉన్నారో బాగా ఎరిగిన దేవుడవు నీ వాక్యపు వెలుగులో మమ్మల్ని మేము చూచుకొని మనస్సాక్షి చేత గద్దించబడినప్పుడు తప్పించుకొని పోయేవారిగా కాక నీ సన్నిధిలో నిలబడి మా స్థితిని ఒప్పుకొని విడిచిపెట్టు వారిగా ఉండినట్లు ఈ ఉదయకాల సమయంలో ఈ వర్తమానమును ఆలకిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి నీ సహాయము చేయిన ఆయన శుద్ధ హృదయాలను దయచేయము తండ్రి నీవిచ్చే పరిశుద్ధతను పొంది నీ కొడుకు సాక్షులుగా జీవించుటకు మా ఒక్కొక్కరికి నీ సహాయము చేయమని యేసు క్రీస్తు నామములో అడుగుచున్నాను తండ్రి ఆమెన్